जय श्री माता जी आपने ही इस जगत की रचना की है माँ ब्रह्मांड स्वामिनी है माँ श्री माता जी हम सब आप ही के बच्चे हैं माँ आज हम आपका ध्यान करना चाहते हैं माँ कृपया करके हमें इस ध्यान की और आपकी पूजा और आरती करने की अनुमति प्रदान कर दीजिए माँ प्रदान कर दीजिए माँ प्रदान कर दीजिए माँ अपनी आंखें बंद करेंगे और अपने मध्य हृदय में श्री माता जी को इसी पावन स्वरूप में देखने का प्रयास करें श्री माता जी से पूछेंगे श्री माता जी क्या हमारा हृदय क्या हमारी आत्मा इतनी पवित्र है जिसमें आप रह सके माँ यदि ऐसा नहीं है माँ तो हमारा हृदय इतना पवित्र कर दीजिए अब प्रेम से भर दीजिए माँ जिसमें आप रह सके किसी के प्रति कोई कटुता नहीं माँ इस हृदय को अपने रहने योग्य बना लीजिए माँ और इसी प्रार्थना के साथ हम अपने चित्त को अपने बाएं हृदय पे भी रखेंगे और माँ से प्रार्थना करेंगे श्री माता जी आप ही साक्षात श्री शिव पार्वती हैं माँ आप ही हमारे बाएं हृदय में आत्मा स्वरूप शिव का प्रतिबिंब है माँ कृपया करके मेरी आत्मा को जागृत कर दीजिए माँ जागृत कर दीजिए माँ बंद आंखों से अपने बाएं हृदय को देखेंगे पूरी विनम्रता और भावनाओं के साथ माँ से प्रार्थना करेंगे श्री माता जी कृपया करके मेरी आत्मा को प्रकाशित कर दीजिए अब अपने चित्त को धीरे से दाएं हृदय पर रखेंगे और बंद आंखों से अपने दाएं हृदय को देखेंगे और माँ से प्रार्थना करेंगे श्री माता जी क्या मैं श्री राम की तरह जिम्मेवार व्यक्ति हूँ यदि नहीं तो आप श्री राम जी के रिस्पॉन्सिबिलिटी के गुण मेरे दाएं हृदय में भर दीजिए मदर प्लीज मेक मी अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन अब अपने चित्र को 
धीरे से अपने गले के भीतर रखेंगे बंद आँखों से देखेंगे अपने गले के अंदर और माँ से प्रार्थना करेंगे श्री माता जी आप ही साक्षात श्री राधा कृष्ण है माँ कृपया करके मेरी विशुद्धि चक्र को पूर्णतया निर्मल बना दीजिए माँ कोई भी दोष भावना मेरे हृदय में ना रहे माँ मुझे दोष मुक्त कर दीजिए इस भावना से मुक्त कर दीजिए माँ अब अपने चित्त को बाएं कंधे के ऊपर रखेंगे और माँ से प्रार्थना करेंगे श्री माता जी आप श्री चक्र स्वामिनी है माँ कृपया करके मेरे बाएं कंधे पे जो भी समस्त चक्रों के रिफ्लेक्शंस है माँ शक्तियाँ है माँ उनको जागृत कर दीजिए अपने बाएं कंधे को देखते रहेंगे अब अपने बाएं कंधे से धीरे धीरे कोहनी से होते हुए अपने हाथों में आ जाएंगे बाएं बाएं हाथ में हथेली के ऊपर देखेंगे और माँ से प्रार्थना करेंगे श्री माता जी मेरे विशुद्धि चक्र पूर्ण त्याग खोल दीजिए जिससे मैं चैतन्य को आपकी निराकार शक्ति को महसूस कर सकूं अपनी हथेली पे देखते रहेंगे अपने अंगूठे को देखेंगे बाएं हाथ के और एक एक करके चारों उंगलियों को देखें और महसूस करेंगे श्री माता जी की शक्तियाँ हमारे हाथों में से बह रही हैं या नहीं और यदि वाइब्रेशंस नहीं आ रही हैं तो माँ से एक बार फिर से प्रार्थना करेंगे श्री माता जी आप ही बाई विशुद्धि में श्री विष्णु माया रूप में विराजित है माँ कृपया करके जागृत हो जाइए और मुझे दोषी भावना से मुक्त कर दीजिए माँ इस प्रार्थना के साथ फिर से अपने बाएं हृदय को देखेंगे बाएं कंधे को देखेंगे कोहनी को देखेंगे बाएं हाथ की बाएं हथेली को देखेंगे अंगूठे को देखेंगे और एक एक करके चारों उंगलियों को देखेंगे अब धीरे से अपने चित्त को फिर से विशुद्धि चक्र में लाएंगे गले के अंदर और अपनी दाई विशुद्धि में माँ से प्रार्थना करेंगे श्री माता जी आप ही कृष्ण के राजा स्वरूप के गुणों के लिए उत्तरदायित्व है माँ कृपया करके मेरे अंदर डिवाइन डिप्लोमेसी भर दीजिए माँ मेरी वाणी में वो मिठास भर दीजिए माँ 
जिससे किसी का दिल ना दुखे अब अपने दाएं कंधे को देखेंगे श्री माता जी आप ही श्री चक्र स्वामिनी है मां कृपया करके सूर्य देवता की जो भी शक्तियां हैं मां मेरे बाएं कंधे में भर दीजिए ताकि समस्त चक्रों का आवागमन अच्छी तरह हो सके अब अपने चित्त को बंद आंखों से देखते रहेंगे हम लोग अपने दाएं हाथ की कोने के बीच के हिस्से को देखेंगे फिर आगे आएंगे और दाएं हथेली को देखेंगे बंद आंखों से देखते रहेंगे दाए अंगूठे को देखेंगे एक एक करके चारों उंगलियों को देखेंगे बंद आंखों से कोई विचार नहीं फिर से अपने चित्त को अपनी हथेली पे रखेंगे और देखेंगे क्या हमें परम चैतन्य का अनुभव हो रहा है श्री माता जी कृपया करके मेरी दाएं विशुद्धि को शुद्ध कर दीजिए ताकि मैं परम चैतन्य का अनुभव अपने शरीर के दाएं भाग में दाएं हाथ में कर सकूँ अब अपने चित्त को हथेली से कोने से कंधे से होते हुए वापस विशुद्धि चक्र में लाएंगे और अब आज्ञा चक्र पे चलेंगे बंद आंखों से अपने मध्य आज्ञा को देखेंगे माथे के बीचों बीच और वहाँ से प्रार्थना करेंगे श्री माता जी मुझे क्षमा करने की शक्ति प्रदान कर दीजिए माँ मैंने सबको क्षमा किया माँ आप भी मुझे क्षमा कर दीजिए माँ मेरे पूर्वजों को भी क्षमा कर दीजिए ना अब अपने सहस्त्रार पे देखेंगे बंद आंखों से सर के ऊपर देखेंगे श्री माता जी के श्री चरणों को महसूस करेंगे यहाँ पे अब धीरे से अपने चित्त को आकाश में ले चलेंगे अश्वी माता जी के निराकार शक्तियों से एकाकारिता प्राप्त करेंगे महसूस करेंगे श्री माता जी की निराकार शक्तियां हमारे ऊपर 
माँ की कृपा के रूप में बरस रहे हैं और हम भीग रहे हैं इस अवस्था में बने रहेंगे और महामंत्र लेंगे तमीर साक्षा श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महा अवचोदाता अवधराता 
Namaste, 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 Namaste,
ओम श्री अबोधिता स्वरूपाय नमो नमः ओम श्री अबोधिता प्रदायकाय नमो नमः ओम श्री शुद्धाय नमो नमः ओम श्री मांगल्य प्रदायकाय नमो नमः ओम श्री औदार्याय नमो नमः ओम श्री महालक्ष्मी नेत्र तेजसे नमो नमः ओम श्री परिपूर्ण सहज योगिने नमो नमः ओम श्री आदि सहज योगिने नमो नमः ओम श्री श्रेष्ठ सहज योगिने नमो नमः ओम श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देवी प्रिय कर्त्रे नमो नमः ओम श्री शाश्वताय नमो नमः ओम श्री स्थानवे नमो नमः ओम श्री सच्चिदानंद घनाय नमो नमः ओम श्री स्वैराचार नाशकाय नमो नमः ओम श्री धर्म मतंडनाशकाय नमो नमः ओम श्री निरीक्षाय नमो नमः ओम श्री धनदाय नमो नमः ओम श्री शुद्ध श्वेताय नमो नमः ओम श्री आदिबालकाय नमो नमः ओम श्री आदि ब्रह्मचारिणे नमो नमः ओम श्री पुरातनाय नमो नमः ओम श्री अल्फाय ओमेगाय च नमो नमः ओम श्री समस्त साक्षिणे नमो नमः ओम श्री ईशपुत्राय नमो नमः ओम श्री मोहवर्जिताय नमो नमः ओम श्री ममता हताय नमो नमः ओम श्री विवेकाय नमो नमः ओम श्री अघोरनाशकाय नमो नमः ओम श्री ज्ञान रूपाय नमो नमः ओम श्री सद्बुद्धिदायकाय नमो नमः ओम श्री सुज्ञाय नमो नमः ओम श्री पूर्ण नम्राय नमो नमः ओम श्री भौतिकतानाशकाय नमो नमः ओम श्री अहंकारनाशकाय नमो नमः ओम श्री प्रति अहंकार शोषकाय नमो नमः ओम श्री अशुद्धेच्छानाशकाय नमो नमः ओम श्री हृदमंदिरस्थाय नमो नमः ओम श्री अगुरुनाशकाय नमो नमः ओम श्री असत्य खंडनाय नमो नमः ओम श्री वंशभेदनाशकाय नमो नमः ओम श्री क्रोधनाशकाय नमो नमः ओम श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी प्रिय पुत्राय नमो नमः ओम श्री आदिशक्तिर्चिताय नमो नमः ओम श्री प्रतिष्ठान क्षेत्र निवास कृताय नमो नमः ओम श्री कबेलावासिने नमो नमः ओम श्री सहस्रारद्वारवासिने नमो नमः ओम श्री निष्कलंकाय नमो नमः ओम श्री नित्याय नमो नमः ओम श्री निराकाराय नमो नमः ओम श्री निर्विकल्पाय नमो नमः ओम श्री लोकातीताय नमो नमः ओम श्री गुणातीताय नमो नमः ओम 
ಶ್ರೀ ಮಹಾಯೋಗಿನಿ ನಮೋ ನಮಃ ಓಂ ಶ್ರೀ ನಿತ್ಯ ಮುಕ್ತಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ಓಂ ಶ್ರೀ ಅವ್ಯಕ್ತ ಮೂರ್ತಯ ನಮೋ ನಮಃ ಓಂ ಶ್ರೀ ಯೋಗೇಶ್ವರಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ಓಂ ಶ್ರೀ ಯೋಗಧಾಮ್ನೆ ನಮೋ ನಮಃ ಓಂ ಶ್ರೀ ಯೋಗಸ್ವರೂಪಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ಓಂ ಶ್ರೀ ಯೇಷು ಖ್ರಿಸ್ತಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಶ್ರೀ ಆದಿಶಕ್ತಿ ಮಾತಾಜಿ ಶ್ರೀ ನಿರ್ಮಲಾ ದೇವ್ಯೈ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ when there is no such identification and when a person is absolutely a pure spirit in the reflection of God reflects the gods. Luckily, we all have got your self-righteous. That means the reflection of God my Almighty is already working in your own attention. The attention is enlightened by the power of the Spirit. The power of the Spirit is that it is a reflection. That means the reflection is never identified. with the mirror or with the body. It is there till the sun shines. And when there is no sun, there is no reflection. So when you are in Sahaja, You have cleansed out yourself. Your Kundalini has also cleansed you. And now you have pure personalities. That's why this reflection is clearer and clearer. And people see it. See it on your face, you see it in your body, you see it in your work, in your behavior, in your life. It is difficult for people to really be believe in themselves that they could be the reflection of God Almighty. They have some sort of a, uh, complexes about themselves, I think, that they cannot understand how they have suddenly become the reflection of God Almighty. but they have a capacity and they can become the reflection of God Almighty for which they have to have faith in themselves, faith in their ascent, to believe that we have become them. The confidence to Asai Yoga is very important. Without the full confidence, you cannot achieve your ascent, that you have seen. Even in my lectures I have to tell them that you have to have full self-confidence. But confidence doesn't mean by any chance your ego, your aggressiveness. If you are confident, you are least aggressive. There is a story, a Chinese story, very interesting one, 
that one king wanted his cocks to win in the race they have about the cock fight. So somebody said that there is a saying, if you can take your cocks to win, he will make them so strong that they will definitely win this race. So he took his two cocks and gave it to the saint and he said, I want you to give them all the strength uh, to fight this race. After one month, the king came and took these two cocks and put them in the arena where there were many other cocks. So the cocks started fighting and attacking these two cocks. But these two cocks were just standing very patiently, absolutely calm and quiet. Any kind of attack, they were just looking at it as a fun. And all the cocks got tired and they ran away from the arena, and that's how these two cocks won the game. This is what it is for us to understand. That For a person who is detached, he can never be attacked. We are attacked by so many identifications we have. Firstly, our family, then our country, then our religion, then all kinds of things, racialism. All these identifications really make us weak because they attack us all the time. People may follow any religion, They may follow any guru, they may follow anything, but they have fear all the time that will be attacked. And they are afraid to say things which they should say. They have no discretion even to know what is to be said. With the proper understanding that you are the truth, if you believe in that, then you will be surprised that you will be very confident about what you are doing. In that way we can say that we have also another great advantage, is that we are in the collective. We can find out in the collective how are we behaving, what is the reaction in the collective. In the collective, it's a person who is very subtle. He will not talk too much, he will not say much, he could stand like the box I told you about. But his death can be felt. You can feel a person of that caliber, that he is such a deep person, that he doesn't want to aggress. He feels protected within himself. So this protection we have to feel, not mentally, but within ourselves. And once you have that gravity, that feeling, nobody can attack. Some of the surgeries grow very fast, steadily, strongly. They achieve their principle of purity. The first achievement shows that from inside they start getting detached. Now detachment is not mental, it's not mental. It is not that we have to think uh, to some sort of a sannyasa or we have to go to Himalaya and give up our families and all. But the detachment is within one's mind. When that detachment starts working, the first sign is that you become joyous. You become happy. Now, uh, if you ask anyone, why are you unhappy, he'll talk about his wife, maybe his house, maybe his children, maybe his country, maybe society, whatever. So he gets absolutely upset or maybe very unhappy to see things happening around. 
Now he is a realized soul. This unhappiness is not going to happen. What is needed is now to know that who can correct all these ills of the society, of the family, of the whole country by transforming others, not by feeling bad. But while doing that, the main thing that you should have is a complete detachment. I was amazed when I uh, first started Sahaja Yoga how people told me about their own country men, country fathers. I was amazed how they told me about their own religions, how wrong things happened. I didn't know so much as they told me. And I thought that this is a detachment that has come, that they can see clearly what's wrong, what's wrong with my society, with uh, my people, with my relations, with my family, with my country, with the whole world. But it's only possible if you are not identified to any one of them. Otherwise, you will never see the difference. You will never see what's wrong with that person. You can never even see the chakras which are attached. So the first thing that should happen is detachment. Now how to achieve detachment is the point. Many people ask me whether how do you get detached. Because I'm not attached, you see. So I'm already detached. I don't know how to do that. But for you people, I would say to understand yourself, you should introspect. Try to find out. To what thing am I attached? Why am I miserable? For whom am I worried? Why should I worry? If you are becoming the pure spirit, then you are detached because you are just a reflection, not a reflection of God Almighty. So all these identifications drop out. Now one may say, how? How to drop it out? I've never dropped them, but still I can suggest certain things which can come. First is meditation. You should discover about yourself what's wrong with you, which side is catching. Is it right or left side? With meditation you can find. Are you attached to money? Are you attached to business? Are you attached to your family? Are you attached to your country in a way uh, which is not served? Then try to uh, get rid of this attachment by meditation. You know how to get rid of the right and the left. This attachment will show on your fingertips. And you have to see for yourself what centers you are catching, in which way are you in trouble. And then you can clarify it very simply by taking a very simple search trick.
क्षमा प्रार्थना करेंगे ओम हृदय से हे परम पापनी माँ आप ही करता है और आप ही कर बिता है माँ हम ये बहुत अच्छी तरह जानते हैं माँ हमने आज जो भी ध्यान किया वो आप ही ने करवाया माँ जो भी पूजा अर्चना हुई वो आप ही की मर्जी से हुई है माँ फिर भी यदि हमारे अंदर कोई भी कर्ता भाव आ गया हो तो हमें क्षमा कर दीजिए माँ क्षमा कर दीजिए क्षमा कर दीजिए माँ श्री माता जी जो ये संस्था है बेफुल संस्था है माँ आप ही के आदेश से और आप ही के दिए चित्त के अनुसार चलती है माँ फिर भी कुछ नकारात्मकता है इस संस्था के भीतर आक्रमण करती ही रहती है माँ कृपया करके श्री माता जी हमें इसी तरह से अपने चरणों में समर्पित रखिए माँ इन नकारात्मकताओं से हमारा चित्त हटा दीजिए माँ और उन सभी को आप ही संभालिए माँ श्री माता जी आप हमारे साथ हर वक्त हैं हर पल है माँ हम आपको याद कर रहे हैं माँ जय श्री माता जी बंधन लेंगे